வருங்கால அரசு பணியாளர்களுக்கு இனிமையான மாலை வணக்கம் நம்ம என்ன என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிஸ்டி ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் தடங்கள் ஏற்பட்டு இப்போ அடுத்தபடியாக வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் தான் மறுவேலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜரோட ஆரம்பிச்சலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆரம்பிச்சலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிஸ்டில் இது வரைக்கும் அணு அமைப்புனா என்ன ஆட்டம்னா என்ன மூலக்கூறுனா என்ன சேர்மங்கள்னா என்ன அப்படின்னு ஒன்பை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆவர்த்தனை அட்டவனை எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க அதுவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹெமிஸ்டியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுவது இந்த உலோகம் அலோகம் எப்படியாவது உலோகம் அலோகம் கான்செப்ட் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக முடிச்சிடணும் உலோகம் அலோகம் மட்டும் இல்லாமல் பிணைப்பு எப்பேற்பட்ட பிணைப்புகள் வேதி பிணைப்புகள் இருக்குது முடிஞ்சால் கடைசியில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜனோடுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மூணு டாபிக் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேரெக்டாக கிளாஸுக்கு ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஓரளவு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக பருப்பொருட்களை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பருப்பொருட்களை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இது வந்து இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் அத்தனையுமே வந்து பதினோராம் வகுப்பு புது புக்கு அப்புறம் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு புது புத்தகம் அதாவது புதிய சமச்சீர் புக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய புக்ஸில் இருந்து அங்கெங்கே அப்படி அப்படி எடுத்து ஓரளவு தொகுத்து வழங்கியிருக்கேன் ஸோ எந்த புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஓரளவு ரீட் பண்ணாலே போதுமானது ஸோ அந்தந்த இடத்துல என்னால் சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் அப்படிங்கிறது சமச்சீர் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டு சமச்சீர் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் புதிய சமைச்சிருக்கக்கூடிய ஒன்பதாம் வகுப்பு இரண்டாவது பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வகுப்பில் என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பருப்பொருட்கள் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பொறுமையாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பொருட்களை இரண்டு தன்மையின் வகையில் பிரிக்கிறாங்க லெவல்த் புக்கில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று இயற்பியல் அடிப்படையில் இன்னொன்று வேதியியல் அடிப்படையில் ஸோ பருப்பொருட்கள் அப்படின்னா அனைத்து பருப்பொருட்களுமே எதாலானது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அணுக்களால் ஆனது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க முதன் முதலாக அணு கொள்கை ஜான் டால்டன் அவர்கள் வெளியிட்டிருப்பாரு ஸோ பருப்பொருட்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கும் போது ஒன்று இயற்பியல் தன்மையின் அடிப்படையில் வேதியியல் தன்மையின் அடிப்படையில் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் இயற்பியல் தன்மையின் அடிப்படையில் அடுத்து வேதியியல் தன்மையின் அடிப்படையில் இந்த இயற்பியல் தன்மையின் அடிப்படையில் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று திடப்பொருள் இன்னொன்று திரவம் இன்னொன்று வாயு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் திடம் திரமம் வாயு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு நல்ல மெமரியில் ஏற்றிருப்போம் ஸோ திடப்பொருள் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் பிணைப்பில் ஒரு கிணைப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லூஸ்லி கல்ப்ளூடாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் இது கேப்பாக இருக்கும் இது ரொம்ப கேப்பாக இருக்கும் இது அழுத்த முடியும் இது அழுத்த முடியாது இது ஓரளவு அழுத்த முடியும் இது மின்சாரத்தை கடத்தும் இந்த மின்சாரத்தை கடத்தாது இது மின்சாரத்தை நன்றாகவே கடத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் இது மின்சாரத்தை கடத்தாது இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே நம்ம ஓரளவு ஜென்ரலாக வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இது மறக்கவே மறக்காது அப்படி தானே ஸோ இந்த திடம் திரமம் வாயுவில் இப்போதைக்கு நான் என்ன ஓரளவு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடத்திலிருந்து திரவமாகவோ திரவில இருந்து வாயுவாகவோ மாற்றுவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பொருள் இயற்பியல் அடிப்படையில் திடம் திரவம் வாயுவாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்னென்ன தேவை வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் காரணமாக ஒரு பொருள் இயற்பியல் அடிப்படையில் திடத்திலிருந்து திரவமாகவோ திரவத்திலிருந்து வாயுவாகவே மாறும் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் இருந்து நம்ம கண்ணும் உருகுதல் அப்புறம் கொதித்தல் அப்புறம் ஆவியாதல் குளிர்வித்தல் பதங்கமாதல் திடப்பொருள் திரவமாக மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறுவதே பதங்கமாதல் இந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு <laughs> உள்ளுரை வெப்பம் அந்த கான்செப்ட்லாம் இயற்பியல் அடிப்படையில் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு தனியாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ வேதியல் அடிப்படையில் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக சொல்கிறாங்க ஒன்று தூய்மையானது இன்னொன்று தூய்மையற்றது தூய்மையானது அப்படின்னாலே வேறு எவனும் ஆட் ஆக மாட்டோம் அப்போ தூய்மையானதுனே நம்ம இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் இப்போ ஹச்சு அப்படிங்கிற தனிமத்தில் ஹச்சுங்கிற ஒரு அணு மட்டும் தான் இருக்கும் வேறு எவனும் வந்து ஆட் ஆக மாட்டான் ஸோ தூய்மையானமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய தனிமங்கள் சேர்மங்கள் சேர்மங்கள்னா இப்போ ஹச்சு டூ ஓ அப்படின்னா அந்த ஹச்சு ஓ மட்டுமே இருக்குமே தவிர மற்ற எவனும் அதில் கலப்படம் ஆகாது ஸோ தூய்மையானதில் தூய்மையானது தூய்மையற்றது அப்படின்னு வேதியல் முறையில் பிரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தூய்மையானது அடுத்து தூய்மை அற்றது இதில் தனிமம் சேர்மம்
இருக்கக்கூடிய அந்த துகள்கள் இயக்கங்களை பற்றி சொல்கிறது தான் ப்ரௌனின் இயக்கம் அவர் வந்து மகரந்த துகள்கள் நகர்வை பொறுத்து அதை கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் வச்சுருப்போம் இது இந்த சைடு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு தூய்மையானதில் தனிமம் சேர்மம் அப்படிங்கிற பற்றி அடுத்த ஸ்டெப் வர போகிறோம் தனிமம் சேர்மம் அப்படின்னாலே ஸ்டார்டிங் வந்து அனைத்து பருப்பொருளுமே அணுக்களால் ஆனது சொல்லியிருப்போம் ஒத்த பண்புகளில் ஒத்த பண்புள்ள அணுக்களின் தொகுதியை வந்து தனிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் எலமெண்ட் ஸோ இந்த தனிமத்தின் வரிசையாக ஆவர்த்தன வரிகள் அட்டவணைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டி போட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் ஓரலாக ஒன் பை ஒன்னா ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் என்ன நம்ம டாபிக்கில் போகல சரியா அதை நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த அணுனா என்ன தனிமம்னா என்ன சேர்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அழகாக சொன்னிருக்கேன் அணு என்பது ஒத்த தனிமத்தில் அணுக்கள் அணுக்கள் மிக சிறிய அளவு தான் அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பிரிக்க முடியாத துகள் அணுக்கள்னு ஜான் டால்டன் முதன் முதலாக சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் அவர் முதல் முதலாக வெளியிடப்பட்ட கொள்கை தான் ஜான் அணு கொள்கை ஸோ அணு கொள்கையை முதல் முதலில் வெளியிட்டவர் ஜான் டால்டன் அவர் என்ன சொன்னார் அணுவை பிளக்க முடியாத சொன்னார் அதுவும் தப்புன்னு பின்னால் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அணு விளக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அது பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க பிரிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவர் வந்து இது வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் நடுநிலை தன்மை கொண்டதுன்னு அந்த நடுநிலை தன்மை கொண்டதை மட்டும் அடுத்தவங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அணு அப்படிங்கிறது பிரிக்க முடியாத துகள் அப்படிங்கிறது டால்டனுடைய கொள்கையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அணுலேருந்து ஆங்காங்கே எலக்ட்ரான்கள் அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னவர் தான் ஜே ஜே தாம்சன் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அணுவுக்கு வந்து உட்கர் இருக்குது அப்படின்னு ரூதர் போர்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு தங்கத்தின் தங்க தகட்டின் வழியாக ஆல்ஃபா கதிரை நான் செலுத்தும் பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் சென்ட்ரல் ஸ்டேஜிலிருந்து அது நூற்றி எண்பது டிகிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவர் தான் ரூதர் போர்டு ஸோ ரூதர் போர்டு இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா நான் தங்க தகட்டின் மேலே ஆல்ஃபா கதிரை நான் செலுத்தும் பொழுது மற்றதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தான் போகுதுங்க ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் வந்து இது நூற்றி எண்பது டிகிரி ரொட்டேஷன் பேக் டு வருது ஒரு பக்கெட்டு நான் கல்லை இருந்து அது ரிட்டன் வருது அப்படின்னா அங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது தாண்டா உட்கரு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாரு அதனால தான் அணுக்கர் இயற்பியலின் தந்தை யார் அப்படின்னா ரூதர் போர்டு சொல்கிறோம் இந்த ரூதர் போர்டோட ரூதர் போர்டு சொல்கிறோம் இந்த ரூதர் போர்டோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் தான் சாட்விக் இதே சாட்விக் தான் பெரிலியம் அப்படிங்கிற தனிமத்தில் இதே ஆல்ஃபா தொகுற பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதோடைய மின்சுமையை கால்குலேட் பண்ணுறாரு அம் மின்சுமையை கால்குலேட் பண்ணும்போது அதில் பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை அப்போ மின்சுமையற்ற ஒரு துகள் இருக்குது அப்படின்னு ரூதர்பூரோட ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிக் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை தான் பின்னால் என்னென்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது தான் நியூட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லி கடைசியில் இந்த உட்கொள் இருக்குல்ல நியூட்ரான் துகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஏற்கனவே ப்ரோட்டான் இருக்கிறது கோல்ஸ்டின் அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் வந்து அதோட ஆற்றல் மட்டத்தில் ஆற்றல் மட்டங்கிறது அதோட கூ வெளி குற்ற சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களே தவிர எந்த பாதையில் சுத்துது எந்த வடிவத்தில் சுத்துதுன்னு யாரும் சொல்லல அதை கண்டுபிடிச்சவர் தான் நீல்ஸ் போர் அப்படித்தானே ஸோ டூ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் கே எல் எம் என் அப்படிங்கிற ஆற்றல் மட்டத்தில் இந்த எலக்ட்ரான்கள் சுத்துது அப்படிங்கிறத கொண்டு கண்டுபிடிச்சு சொன்னது யாருன்னா நீல்ஸ் போர் அவர் சொன்னது தான் இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆற்றல் மட்டங்கள் கே எல் எம் என் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஃபார்முலாலனா டூ என் ஸ்கொயர் அவர்கள் நீல்ஸ் போர் அப்போ ஒரு உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் நியூட்ரான்கள் இருக்கும் அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் இந்த ஆற்றல் மட்டத்தில் சுத்துது ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு ஆற்றல் மட்டுக்கும் அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் சுத்தும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியாது தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை அப்படியே பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல நீங்கள் சப்ஜூட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆற்றல் மட்டத்துக்கும் அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் சுத்துது அப்படின்னு நம்மளால் கணிக்க முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே எல் எம் என் இதில் வந்து ரெண்டு ஏன்னா டூ என் ஸ்கொயரில் நான் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணால் ஓ ரெண்டே ரெண்டு இதுவே ரெண்டே பண்ணால் நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு வரப்போகுது அப்படித்தானே அடுத்து ஒம்பது ரெண்டே பதினெட்டுன்னு வரப்போகுது அப்படித்தானே அடுத்து வந்து முப்பது ரெண்டுன்னு வரப்போகுது ஸோ கேல வந்து ரெண்டு அதிகபட்சமாக எலக்ட்ரான் அது முப்பத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ர
இயற்பியல் அடிப்படையில் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் கலவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் கலவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இயற்பியல் அடிப்படையில் சேரும் போது எந்த ஒரு வேதி வினைகளும் அதில் நடைபெறுவது கிடையாது ஸோ உலோக ஆக்சைடு எதாக இருந்தாலுமே இப்போ நான் சொல்கிறது உலோக ஆக்சைடு சொல்லக்கூடாது இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தாதுக்களுமே ஒரு கலவைகள் சொன்னால் அதுலேருந்து ஈஸியாக பிரித்தெடுக்க முடியும் ஸோ மீள் தன்மை கொண்டது இந்த இயற்பியல் பண்பில் சேரக்கூடியது மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது உலோக கலவைகள் மறந்துடக்கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இயற்பியல் பண்புகள் அடிப்படையிறதுனால புரிகிற மாதிரி சொன்னால் உங்களுக்கு நான் மிச்சர் சொல்லியிருக்கேன் மிச்சர்னா நான் சாப்பிட்ற மிச்சர் அதில் வந்து காராபூதி இருக்கும் கடலை முட்டாக இருக்கும் வேறு பொட்டுக்கடலை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் என்னென்ன சேர்க்கறதுனா எல்லாம் மிச்சரில் சேர்த்துவோம் அதை தனித்தனியாக பிரித்தெடுத்தா அதோட பண்புகள்லாம் மாறுபாடுலாம் ஏற்படாது ஈஸியாக எடுக்க முடியும் இங்கே ஒரு புதிய பொருள்லாம் உருவாக்குறது கிடையாது ஆனால் தனிமங்கள் வேதியல் அடிப்படையில் சேர்றதுக்கு பேர் தான் சேர்மம் சேர்மம் சொல்றாங்க காம்பவுண்ட் சோ சேர்மம் இந்த இடத்துல என்னன்னா ஒரு புதிய பொருள் உருவாகிறது காரணம் என்றால் இது இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு வேதி பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது வேதி வினைகளை ஏற்படுத்துகிறது வேதி வினைகளை ஏற்படுத்துறதுனால இரண்டுக்கு இரண்டுக்கும் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன்ல இருந்து சோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இங்கே அப்படி கிடையாது புரியிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மிச்சரு இது புரியிற மாதிரி சொல்லணும்னா அது ரெண்டும் கலந்து ஒரு புதிய பொருளே உருவாகும் அந்த சோர்ஸுக்கும் டெஸ்டினேஷனுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது வெவ்வேறு கேரக்டரை மாறும் இது மீள் தன்மை கிடையாது இது மீள் தன்மை உண்டு இது மீளா தன்மை ரிட்டன் பேக் டு வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் குளோரைடுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் தனித்தனியாக பார்க்கும் பொழுது அது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம உப்பாக மாறும் பொழுது வேறு ஒரு வடிவத்திலையும் வேறு ஒரு கேரக்டர்லையும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் இயற்பியல் அடிப்படையில் தனிமங்க பிரிப்பர் தான் கலவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலவை இது வேதியல் அடிப்படையில் தான் சேர்மன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே ஹச் டூ ஓலருந்து எல்லாமே சேர்மம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இது வந்து காம்பவுண்ட் இது எலமெண்ட் இது மிக்சர் என்பது அவற்றின் அணு நிறைகளின் சராசரியின் அடிப்படையில் நான் வரிசைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் எடுக்கிறாரு புரியலே கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க சார் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு நான் மூணு மூணா வரிசைப்படுத்துறேன் மூணு மூணா வரிசைப்படுத்துறேன் இந்த இரண்டு அணு நிறைகளின் சராசரி நடுவில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல வந்தாரு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ லித்தியம் ஆகட்டும் இங்க வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த இரண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இரண்டு சர அணு நிறைகளின் சராசரி தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்மை விதியை வந்து டோபரின் அவர்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாரு அவர் பின்னால் இந்த விதி வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு சில தனிமங்களுக்கு மட்டும் இது அக்செப்டில் ஆனுச்சு ஒரு சில தனிமங்களுக்கு இது அக்செப்டில் ஆகலை ஐயோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டோடனே அவர் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன விதி அப்படின்னு நியூ லேண்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு என்ன விதினா தனிமங்களை எட்டு எட்டாக பிரிக்கிறார் எட்டு எட்டாக மனித வாழ்க்கை பிரிஞ்சுக்கிறோம் மாதிரி எட்டு எட்டாக பிரிக்கும் பொழுது அதோடைய பண்புகள் அடிப்படையில் ஒன்றா வரும் அப்படின்னு நியூ லேண்ட் அவர்கள் முன்னாடி முன்னெடுத்து வைக்கிறார் ஆனால் அதுவுமே பின்னாலி வர பல தனிமங்கள் அவர் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணலை என்னப்பா இது யார் சொல்கிறதுமே சரி வரல என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு முடிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் ராக்ஸ் அண்டாட்டக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் களத்தில் இறங்குறாங்க ஒருத்தர் தான் மென்டலி அவர் தான் முதல் முதலாக ஆவர்த்தன அட்டவணை அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வாக்குறாரு ஆவர்த்தன அட்டவணைனா தொகுதி தொடர்கள் மூலமாக தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துறங்கிற கான்செப்டை முதல் முதலாக உருவாக்குறது நம்ம மென்டலி அவர்கள் ஸோ அவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அணு நிறைய என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அணு நிறை என்னென்ன என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நிறையன் அணு என்ன ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு எல்லா தனிமத்துக்குமே டிஃபரெண்ட் படுத்துறதுக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஒரு எண் கால்குலேட் பண்றாங்க ஒன்னு அணு எண் அணு எண் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த தனிமத்தில் சுற்றியுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதோட அணு எண் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு அணு எண் ஒன்று ஹீலியத்துக்கு அணு எண் ரெண்டு அப்புறம் லித்தியத்துக்கு அணு எண் மூணு இந்த மாதிரி ஒரு அணுவில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் சுற்றுதோ அது தாண்டா அதோட அணு எண் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டு விட்டுறாங்க அப்போ அணு நிறை என்ன என்ன நிறை எண்ணா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இஜட் அப்படி இஜட் அப்படிங்கிறது அணு எண் சொல்கிறாங்க அணு எண் ஏ அப்படிங்கிறது அணு நிறை இது எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறான் நல்லா கவனிச்சுக்காங்க 
எல்லா அறிஞர்களும் ஒரு விஷயத்தை நல்லா சொல்கிறாங்க அனைத்து தனிமங்களுமே நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்தது நடுநிலைத்தன்மைனா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது எவன் கூடியும் சேராத வரைக்கும் தனியாக இருக்கும்போது அவன் நடுநிலைத்தன்மையோட தான் இருக்கான் அப்படிங்கிறது கிளியராக சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு இடத்துல எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கோ அத்தனை ப்ரோட்டான்கள் இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இப்போ ஹைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் ஒரு ப்ரோட்டான் தான் இருக்க போகுது இப்போ கார்பனில் வந்து ஆறு ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆறு ப்ரோட்டான் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் சொல்ல வராங்க சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ கார்பனுடைய அணியன் எத்தனை என்ன <laughs> சோ இது புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரானோட சேர்ந்தது மறந்துட கூடாது இப்ப இத ஏன் இப்ப சொல்றேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த மெண்டலிவ் அப்படிங்கறவர் இந்த அணு நிறைகள் எண்ணிப்படிகளை நான் வரிசைப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப்பில் எடுத்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை கொண்டு வர்றாரு முதல் முதலாக ஆவர்த்தன அட்டவணையை உருவாக்கியவர் மென்டலி எதன் அடிப்படையில் தனிமைகளை வரிசைப்படுத்தினார்னா அணு நிறைகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தினார் ஆனால் காலபட்சம் என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொண்டு வந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிற அணு நிறை முன்னாடி வந்துச்சு லோவஸ்ட்டாக இருக்கிற அணு நிறை பின்னாடி போயிடுச்சு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மென்டலிவ் கொண்டு வந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த தனிமங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கலையோ இனிமேல் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு ஒரு கேப் விட்டார் போகிறோம் <laughs> 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 அடிப்படையில்லாம் <laughs> 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 ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சரியா சரி ஓகே ஃபைன் தொடர் மொத்தம் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆவர்த்தன அட்டவணையோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு இப்போ ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் தொடர் கிடைமட்டமாக இருக்கிறது தொடர் தொடர் ஒன்று தொடர் ரெண்டு தொடர் மூணு தொடர் நாலு தொடர் அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸோ நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு 
ஸோ ஏழு தொடர்கள் இடம்பெற்றிருக்கு மொத்தம் எத்தனை தொகுதி எட்டு தொகுதி இப்போ பதினெட்டு தொகுதி ஆ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஓகே இதுதான் ஆவரத்து ரட்டனுடைய கான்செப்ட் எப்படிரா வரைஞ்சேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு தொடரில் ரெண்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் மிக குறுகிய தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு தொடர் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தொடர் அடுத்த அடுத்ததில் எட்டு எட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒன்று ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு அந்த சைடு ஆறு சரிங்களா ஏன் அதை பிரிச்சுருக்காங்கன்னா இது உலோகம் அது அலோகம் அதுதான் பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது மிக குறுகிய தொடர் சொல்கிறாங்க இது குறுகிய தொடர் சொல்கிறாங்க அடுத்து இருக்கக்கூடிய எட்டு எட்டு அதுக்கப்புறம் நீண்ட தொடர் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு ஏழு மிக நீண்ட தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று ரெண்டு இந்த மூணுலேருந்து ஆரம்பித்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அதாவது ஒன் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இதில் இருக்கிற தனிமங்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் டி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவனை தவிர அப்படின்னா இந்த லேந்த ஆக்டினைட தவிர இவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு தனிமம் இருக்கு இவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு தனிமம் இருக்கு இது லேந்தனைடு தொகுதி இது ஆக்டினைடு தொகுதி இவங்க தான் உள் இடைநிலை தனிமம் அதுதான் எஃப் தொகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா இந்த பதிமூணுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஓகேவா இது வந்து பி தொகுதி அதாவது இவனை நம்ம பி தொகுதின்னு சொல்கிறோம் இவன் ரெண்டு பேர்த்தையும் எஸ் தொகுதின்னு சொல்கிறோம் இவனை டி தொகுதின்னு சொல்கிறோம் இவனை எஃப் தொகுதின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இடைநிலை தனிமம் உள் இடைநிலை தனிமம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போக போகிறேன் ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருபது மனப்பாடம் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சன் ஃபுரீனியா நீ நா மக்கள் சிப்ஸு கால் பண்ணுற அருணை கேட்கலையா ஞாபகம் இருக்குல்ல ஸோ அதை ஃபில் பண்ணுறேன் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் நியான் நீ நா மக் அல் சிப்ஸ்ன்னு சொன்னோம் கால் பண்ணுறா அருணு கேட்கலையா அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ஃபைன் சரி இப்போ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் பதினெட்டாவது தொகுதியை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இப்போ பேர் மட்டும் கால் பண்ணிக்கிறேன் ம் ஸோ இது மந்த வாய்க்கள்னு சொல்கிறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்த கான்செப்ட் பார்க்க போகிற வேதி பிணைப்புகள் அப்படிங்கிறத இவனை பொறுத்து தான் அமைப்பை அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க கோசல் மற்றும் லூயிஸ் அவர்கள் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வேதி பிணைப்போட கான்செப்டை அவங்க கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அரிய வகை அதாவது மந்தவாயு தன்மையில இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கட்டமைப்பை பக்கத்தில் இருக்கிற தனிமங்கள் பெற முயற்சிக்குது இதனால தான் பிணைப்புகள் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கோயல் மற்றும் கோசல் அவர்கள் கொண்டாடுறாங்க லூயிஸ் மற்றும் கோசல் சாரி லூயிஸ் மற்றும் கோசல் ஓகேவா இந்த லூயிஸ் மற்றும் கோசல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்தவாயு தன்மை பெற முயற்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் மந்தவாயு தன்மை பெற முயற்சிக்குது அப்படின்னா இவற்றில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னா அவற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மட்டங்கள் எட்டு எலக்ட்ரான் தன்மையை பெறுது அதன் அடிப்படையில் தான் பின்னாடி என்ன விதி அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வர்றாங்க அப்போ இவன் யார் கூடையும் சேர போகிறது கிடையாது இவனுக்கு பிணைப்பு கரெக்டாக இருக்குது அப்பேற்பட்ட பிணைப்பில் தான் இந்த கேஎல்எம்என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கேஎல்எம்என்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கிடையாது அதில் சப் ஆர்பிட்டல் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த கான்செப்டாக நான் வேதி பிணைப்பில் அடுத்த பேக்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனைத்து தனிமங்களுமே ஓகேவா அனைத்து தனிமங்களுமே பக்கத்தில் இருக்கிற மந்தவாய தன்மை பெற முயற்சிக்குது ஸோ அப்போ இவங்களோட அணுகன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் ஸோ இவனோட தன்மம் ரெண்டு அதாவது கே எல் எம் என் இதில் அதிகபட்சமாக ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் டூ என் ஸ்கொயரில் அப்படி தானே பார்த்தோம் ம் இதில் அதிகபட்சமாக என்னது எட்டு இது பதினெட்டு இது முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ கே ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது இதோட முடிஞ்சிருது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
ஸோ தொகுதிகள் அடிப்படையில் எதை நம்மளுக்கு அனலைஸ் பண்ணுதுன்னா இணைதிறன்கள் இணைதிறன்னா என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆற்றல் மட்டத்தில் எனக்கு அந்த அதை நான் எந்த எந்த பண்பின் எதை வந்து நான் விட்டாலோ இல்லை வாங்கினாலோ எந்த எலக்ட்ரானை விட்டாலோ வாங்கினாலோ நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரி மாதிரி வாழுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் நம்மளை மாதிரி தான் இப்போ இந்த லித்தியம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஹீலியம் மாதிரி மாறணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம் இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து மூணு எலக்ட்ரான்கள் இது ஒன்று இது மூணு அப்படி தானே இது பதினொன்று ஏன்னா இதுக்கு பத்து ஓகேவா இதுக்கு பத்து வரும் இதுக்கு பதினெட்டு வரும் இதுக்கு வந்து முப்பத்தி ஆறு வரும் ம் இதுக்கு வந்து வந்து ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரும் இது வந்து எண்பத்தி ஆறு வரும் ஸோ இந்த மந்தவாயு தன்மை ஏன்னு தெரிஞ்சு இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதுதான் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் நீ உடனே சொல்லிடலாம் ரெண்டு ஃபுல்லான மந்தவாயு தன்மை ஓகே தன்னுடைய ஆற்றல் மட்டும் சரியாக முழுமையாக நிரப்பப்பட்டால் அதுவே மந்தவாயு தன்மை ஒருத்தன் உள்ள வரான் அப்படின்னா கேங்கிறது ஃபுல்லாக அனுச்சு பார்ப்போம் உள்ள என்ட்ரி ஆறான் உன் பேர் என்ன ஹைட்ரஜன் சார் ஓகே உனக்கு எத்தனை அணி எண்கள் எனக்கு ஒன்னே ஒன்று சார் அப்பவா உள்ளவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டில் சுற்றிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவான் ரெண்டாவது சுத்திர எனக்கு இல்லை சார் அப்போ சுற்றிக்கிட்டே இரு அவனை தான் உனக்கு ஆற்றல் மட்டுமே கிடையாது அப்போ ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஹீலியத்துக்கு ரெண்டு அவனும் ஒரே ஒரு ஆற்றல் மட்டம் ஸோ முதல் ஆற்றல் மட்டம் மட்டும் இதில் சுத்தம் ரெண்டாவது ஆற்றல் மட்டம் மட்டும் இதில் சுத்தம் மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டும் இதில் சுத்தம் நாலாவது ஆற்றல் மட்டும் இதில் சுத்தம் இதுதான் கான்செப்ட் அதனால தான் இது ஒன்னஸ் தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னஸ் தொகுதிக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதோட பாயிண்ட்டு ஒன்னஸ் தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்றேன் உழைப்பிக்க வேண்டாம் இப்ப ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் இதுக்கு வந்து கிரிப்டான் இதுக்கு வந்து செனான் இது வந்து ரேடான் இதுதான் மந்தவாயு இந்த மந்தவாயு தன்மையை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பெறணும்னு முயற்சி எடுக்கிறதா வேதி பெயர்போட கான்செப்ட் ஸோ அதுதான் லூயிஸ் அவர்கள் கா லாஸ்ட்ல கண்ணோரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஓகேவா என்ன கண்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரா அவர் பேர் வந்து கில்பர்ட் நியூட்டன் லூயிஸ் அவரோட ஃபுல் நேம் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சக பிணைப்புகளை உண்டாக்க அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆகட்டும் இல்லை ஹைட்ரஜன் இரண்டு ஹைட்ரஜனோட இல்லை ஹச் இரண்டு ஹைட்ரஜன் இதோட ஹச் டூ சி டூ சாரி என் டூ ஓ டூ இதெல்லாம் சக பிணைப்பை உருவாக்குறதுக்காக இந்த பிணைப்பில் ஈடுபட ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னு அவர் சொல்லி பிடிச்சிருப்பாரு அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை லூயிஸ் புள்ளி அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய எலக்ட்ரான்களுடைய எலக்ட்ரான் இணைதிர எலக்ட்ரான்களை புள்ளி வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது தான் லூயிஸ் அமைப்பு அந்த கான்செப்ட் உங்களை சொல்லியிருக்காங்க அது பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நம்ம ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஸோ இந்த மந்தவாயு தன்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஃபஸ்ட்டு தொகுதியை கார உலோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார உலோகம் அப்படிங்கிறது ஒன்றாவது தொகுதி கார மண் உலோகம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது தொகுதி ஸோ இது கார உலோகம் இது கார மண் உலோகம் ஓகேவா இதுக்கு பேர் மந்தவாயு இல்லை அரிய வகை வாயு இது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ளோரின் இது வந்து புரோமைடு அயோடைட் இவங்க ஹாலஜன் சொல்லுவாங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் ஹாலஜன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் இவன் தான் இவன் கூட சேருவான் இவன் என்ன நினைப்பான் ஏ ஒன்னை எவனாவது வாங்கிக்கங்கடா ஏன்னா எனக்கு என்ன ஆசைனா நீ அந்த மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைடா நீ அந்த மாதிரி ஆனால் தாண்டா நான் அவனை மாதிரி இருக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த சோடியம் ஆனது சோடியத்துக்கு எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா சோடியம் வந்து நீயான் அப்படின்னு போட்டு ஒன்னஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு த்ரீ எஸ் ஒன்றுன்னு போடலாம் என்னடா இது த்ரீ எஸ் ஒன் அப்படின்னா அதுதான் சப்பார்பிட் சப்பார்பிட் கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதே நேரத்தில் ஹைட்ரஜன் லித்தியத்துக்கு என்ன எழுதலாம்னா ஹீலியம் டூ எஸ் ஒன்றுன்னு போடலாம் அடுத்து பொட்டாசியத்தை என்ன எழுதலாம்னா ஆர்கான் ஃபோர் எஸ் ஒன் இப்படி போடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சோடியமானது சோடியமானது நியானுடைய கட்டமைப்பை பெற்று ஒரு எலக்ட்ரான்கள் எஸ்டா பெற்றிருக்கு இந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் கொடுக்க பார்க்குது ஸோ தன்னுக்கிட்ட இருக்கிற இந்த எஸ்பிடிஎஃப் கான்செப்ட் நான் பின்னாடி சொல்லித்தாரேன் இப்போ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லித்தாரேன் சரியா இது தன்னைக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்றை விட பார்க்குது வேண்டாம் வேண்டான்னு விட பார்க்குது ஸோ இது தன்னுடைய ஒரு எலக்ட்ரானிலிருந்து நேர்மின் அயனிகளை பெறுது இது ஒரு எலக்ட்ரான்களை பெற்று ஒரு எலக்ட்ரான் உனக்கு வேணும் வந்துச்சுன்னா அவன் நீயானா மாறிடுவான் வந்துச்சுன்னா அவன் ஆர்கானா மாறிடுவான் வந்துச்சுன்னா அவன் கிரிப்டானா மாறிடுவான் ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரானை பெற முயற்சி எதிர்மி நயிலையில் வருது இதுக்கு பேர் தான் அயன் இப
அதுக்கப்புறம் என் தொகுதி இதுக்கப்புறம் சி தொகுதி பி தொகுதி அப்படின்னு வருவாங்க போரான்ல டிஎன்பிசி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க போரான் குடும்பத்திலே ரொம்ப நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு கேட்டா தாலியம் தாலியம் டி ஐ அப்படின்னு இங்கே வருது இங்கே வராது இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன் டி ஐ தாலியம் டி ஐ ரொம்ப முக்கியம் தாலி ஏன் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சரி போரான் கால்சியம் அலுமினியம் இதெல்லாம் இது ரொம்ப முக்கியம் போரான்ல இது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரியா சரி வேற என்ன வேற என்ன வேணா இருங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகே அது பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ நான் அடுத்து என்ன கான்செப்ட் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய உலோக போலி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உலோக போலி தெரியாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மொத்தம் உலோக போலி இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் சிலிகான் அதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் போரான் சிலிகான் போரான் சிலிகா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போரான் இங்கே இருக்கு சிலிகான் இங்கே இருக்கு போரான் சிலிகான் ஜி 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 அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் எஸ்பிக்கும் டீ போடுங்க அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் எஸ்பிக்கும் டீ போடுங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பி ஃபார் போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆர்சனிக் ஆன்டிமெனிக் டெல்லூரியம் பொலானியம் இது எல்லாமே உலோக போலின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன குறை கடத்தின்னு சொல்கிறாங்க உலோகமும் இல்லாமல் அலோகமும் இல்லாமல் இரண்டும் கொண்டு வந்துடுது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறமே உலோகம் அந்த சைடு இருக்கிறமே அலோகம் இந்த உலோகமானது அலோகத்துடன் எலக்ட்ரான்களை கொடுத்து வாங்கல் மூலமாக ஐனை பிடிப்பை உருவாக்குகிறது ஓகேவா புரியுதா ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து அஞ்சு இது இது வந்து அஞ்சு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரியா அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பார்த்தா இதில் கண்டிப்பாக வந்து என்ன வரும்னா பதினாலு வரும் அஞ்சில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுங்கள் நாலு வரும் பதினாலு பதினாலருந்து ரிவர்ஸ் எழுதுங்க முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் முப்பத்தி மூணு சரியா இது ஐம்பத்தி ஒன்று அதுக்கு அடுத்த ஐம்பத்தி ரெண்டு இது எண்பத்தி நாலு அப்போ எங்கெங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் அடுத்து ஆர்சனிக் அடுத்து ஆன்டிமெனிக் அடுத்து டெல்லூரியம் அடுத்து பொலானியம் வரானா ஐம்பத்தி நாலா ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறு ரேடான் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு ஸோ ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமெனிக் டெல்லூரியம் பொலானியம் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதோடைய அணு எண்களை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இதை குறை கடத்தி என்கிறார்கள் இத குறை கடத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க உலோக போலி ஓகேவா போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமெனிக் டெல்லோரியம் போலானியம் அப்படின்னு பிடிச்சிருக்காங்க சரியா இப்ப இதுக்கு அந்த சைடு இருக்கிறது இந்த சைடுலாம் அலோக பண்பு பெற்றிருக்கு இது உலோக பண்பு பெற்றிருக்கு எதன் அடிப்படையில் அலோக பண்பு உலோக பண்பு அப்படின்னு சொல்ல போறாங்கன்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆற்றல் மட்டும் எப்படி இதையே இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஸ்டெபில் நான் சொல்லிடுறேன் சொன்னால் தான் அது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் சோடியம் குளோரைடு சேர்றது எல்லாருமே தெரியும் இது நீங்கள் பேஸ்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் வேதி பிணைப்புகளை ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அதை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு நான் உலோகம் அலோகம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேதி பிணைப்பு போகிறேன் சரிங்களா இதை அழிச்சிடுறேன் இது புரியுது தானே ஆ இது எல்லாமே உலோக போலி இதெல்லாமே மந்த வாயு இதெல்லாமே என்னது ஹேலஜன்கள் இது சால்கோஜன்கள் பி தொகுதியில் நச்சுத்தன்மை உள்ளது தாலியம் டிஐ சரியா சரி இப்போ இது ஏன் இப்போ நான் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன்னா இதை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு உலோகம் அளவு கான்செப்ட் ஓரளவு புரியும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்ப ஒரு ஆற்றல் மட்டும் அப்படிங்கிறது கே கே ஃபுல்லானதான் எல்லுக்கு போகும் எல்லு ஃபுல்லால தான் எம்முக்கு போகும் ஆனா எம்மு ஃபுல்லானதான் எண்ணுக்கு போகும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அதான் ரோல் அதான் சப்பார்பிட் 
இப்போ அது எப்படி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்கள் ரெண்டு இதை அவங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆற்றல் மண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது ஸோ ஒன் எஸ் எஸ் பி பி எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு சப் ஆர்பிட் ஆர்பிட்டால் மூலமாக அது நிரப்பினா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இல்லைனா எழுதிக்கிட்டே போகணும் இப்ப இந்த ஒன் எஸ் ஒன்னு சொல்றாங்க முதல் ஆற்றல் மட்டத்தில் எஸ் மட்டும் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்ப ஒன் எஸ் அதிகபட்சமாக இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் அப்ப ஒன் எஸ் டூ அடுத்து இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டு கே அடுத்து எல் அப்படிங்கிறதுல இரண்டாவதுல இந்த ஒன் எஸ் டூ வரும் இது நரப்பனா தானே இது வரும் கே நரப்பனா தானே இதுல வரும் இதுல இருக்கக்கூடிய எட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் பதினெட்டு <laughs> பதினெட்டு இருக்கணும் அப்ப அடுத்து இருக்கக்கூடிய டி எடுத்துக்கிறாங்க அப்ப த்ரீ டி டென் ஸோ டூ எக்ஸ் ஐ மீன் டூ சிக்ஸ் எயிட்டு எயிட் பிளஸ் டென் எயிட்டீன் அப்ப என்ன அர்த்தம் பிங்கிற சப் ஆர்பிட்டலே ரெண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்தில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது டிங்கிற சப் ஆர்பிட்டலே மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது அடுத்து கே எல் எம் என் அப்ப ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் 4d10 எத்தனை வரணும் 32 வரணும் அப்ப 4 லாஸ்ட்ல f 14 வரும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க 32 கண்டிப்பா வரும் சோ 8 8 28 32 சோ இதுதான் அந்த sptf ஓட கான்செப்ட் இப்ப எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படும் பொழுது எப்படி நிரப்பப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அந்த எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுதுனா போச்சு எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுது எப்படி நிரப்பப்படுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரினியான் சோடியம் இப்போ வரணா உள்ளேனையா முதல் ஆள் உள்ளவா ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து எதுக்கு ஹீலியம் ஒன் எஸ் டூ முதல் ஆற்றல் மட்டம் நிறைவடைந்து விட்டது அதனால தான் முதல் ஆற்றல் மட்டம் ஃபர்ஸ்ட்டில் இடம் பெற்றிருக்கு மிக குறுகிய தொடர் பார்த்தோமா அவன் தான் இவன் இப்போ ரெண்டாவது ஆற்றல் மட்டம் வரணுமா சரி ரெண்டாவது ஆற்றல் மட்டம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபில் பண்ணால் தானே ரெண்டாவது வரும் ஸோ உடனே உன்னுடைய தானது மூணு சார் அப்போ ஒன் எஸ் டூ இது ஃபுல்லானதுக்கு அப்புறம் எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்பார் பில் ஃபில் ஆனால் தான் அடுத்ததுக்கு போகும் அப்போ டூ எஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்குவாங்க பாருங்க ரெண்டு ஒன்று மூணு அப்ப மூணு இந்த விஷயம் இந்த ஹீலியம் தன்மை கொண்டது இருக்கிறதுனால இந்த பய பக்கிய இப்படி அழிச்சிட்டவங்க இப்படி ஹீலியம்னு போட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா ஹீலியமா மாற முயற்சிக்கிறது ஆனா ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அந்த எலக்ட்ரானை விடணும்னு இது முயற்சிக்குது அதனால தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் தொகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஒன் எஸ் தொகுதி ஒன் எஸ் தொகுதினு சொல்றாங்க இப்ப இதுக்கு என்ன வரப்போகுது இதே ஹீலியம் போட்டுட்டு ரெண்டு இருக்கா எக்ஸ்ட்ரா ஆமா இதுல ரெண்டு ஃபுல் ஆயிடுச்சே டூ எஸ் டூ ஓகேவா புரியுது அது ஏன் இப்படி எழுதுறாங்கன்னு அதனால தான் அப்ப இவன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்தவாயத்தன்மை பெற முயற்சிக்கிறான் இப்ப போரானும் அது மாதிரி தான் இப்ப கார்பனுக்கு வாங்க கார்பனுக்கு மொத்தம் ஆறா அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல ஒன்னு ஃபுல் ஆகுமா அப்ப ஒன் எஸ் டூ அடுத்த ஆர்பிட்டில் 2s2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
மிச்சம் எத்தனை தேவை நாலு தேவை எதுவாக மந்தவாகி தன்னம் பேர முயற்சிக்கிறது இவனுக்கு வேணும் இல்ல ஒண்ணு ஆற கொடுத்துருணும் ஒண்ணு இந்த எட்ட கொடுத்துருணும் அப்படித்தானே இவனுக்கு இப்ப வந்து ஆறு வந்தா தானே ஃபுல் ஆகும் அதுதான் கான்செப்ட் ஒண்ணு இது ஃபுல்லானா மந்தவாயு தன்மை அவன் தான் ஹீலியம் இப்ப சோடியம் பாத்துருவோமா ஏன் அது தேவையில்லாம போடுறாங்க அப்படின்னு பாத்துருவோம் இப்ப சோடியத்துக்கு வந்து அணு எண் பதினொன்னு சோடியத்துக்கு அணு எண் பதினொன்னு இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து மிச்சம் ஒன்னது த்ரீ எஸ் ஒன்னு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இங்கதான் போகணும் இதை ஃபில் பண்ணி இதை ஃபில் பண்ணி இங்கதான் வரணும் அவன் அப்ப இந்த ஒன்னாவே குடுக்க பாக்குறான் அதனாலதான் இது நீங்க கை கடுக்க எழுத கஷ்டப்படுவீங்க அதனால ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு ஆறு பத்து எலக்ட்ரான் கொண்ட இதுக்கு முந்தின இருக்கக்கூடிய நான் ஹீலியம போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஹீலியம போட்டு த்ரீ எஸ் ஒன்னு போடுறாங்க இது அதோட கான்செப்ட் இப்ப அந்த மந்தவாயு தன்மை பெற மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா கூட கேள ரெண்டு ஃபில் ஆயிட்டோன்னு அடுத்து எட்டு பத்து ஹியானு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு ஃபில் ஆகணுமே எதுக்கு வித்தியாசமான நம்பர் வருது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் எதுல மந்தவாயில மந்தவாயில உம் இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் செனான் ரேடா இன்னும் உள்ள காலமும் போலையே சரி இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கு பத்து இதுக்கு பதினெட்டு இதுக்கு முப்பத்தாறு இதுக்கு ஐம்பத்தி நாலு ஏன்னா இது ரெண்டு தள்ளி தானே இது எண்பத்தி ஆறு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இது ஃபுல்லானா போதும் அப்போ ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஃபுல்லானது கேங்கிற ஆர்பிட்டில் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா வெறும் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஒன்னஸ் <laughs> அடுத்து இந்த எட்ட ஃபில் பண்ணும் எட்ட ஃபில் பண்ணும் இங்கே இருக்கிறதுல எத்தனையை ஃபில் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி கேட்போம் ம் இப்போ இங்கே ரெண்டை ஃபில் பண்ணிங்க பாருங்களேன் இதை ஃபில் பண்ணும் இதை ஃபில் பண்ணும் இங்கே என்ன ஆகும்னா இதோட நின்றுக்கும் இதில் ஸோ ரெண்டு எட்டு எட்டு அப்படின்னு இந்த எம்முங்கிற ஆர்பிட்டில் இந்த ரெண்டோட நின்று மந்தவாயு தன்மை பெற்றது இதுதான் மிக மிக முக்கியம் இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சால் தான் மந்தவாயு தன்மைன்னு அடுத்த கிடையாது இதோட மந்தவாயு தன்மையை பெற்றுக்குது அதுதான் என்ம விதி அப்படின்னு எட்டு எட்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இது எப்போ தாண்டா நிரம்பும் அடுத்தது நிரம்புமா அடுத்தது நிரம்பாது இவன் இங்கே வந்து இங்கே வந்து இங்கே வந்து திரும்ப இங்கே பயம் வரான் ஸோ அடுத்துல வர்றத ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு எட்டு அப்படின்னு இங்க வர்றவன் இங்க வந்து இங்க வந்து இங்க போவான் இந்த பாருங்க இது ஒரு ரெண்டா இது ஒரு ஆறா எட்டு பத்து பதினெட்டு அந்த பதினெட்டு தான் அந்த பதினெட்டு ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு தான் இந்த சப் ஆர்பிட்டல் கான்செப்ட் படிக்க சொல்றது ஓரளவு அது புரியலைன்னா விட்டுருங்க இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இது எப்படின்மா ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு எட்டு அப்படின்னு இங்கே வந்து ஃபுல் ஆகும் இது போய்கிட்டே இருக்கும் ஃபைவ் எஸ் டூ சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ வரைக்கும் போகும் அது இப்படியே போயிட்டு 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 பாதி அளவு நிரம்பிட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்து இங்கே போகும் திரும்ப இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே போகும் அது ஸோ இது ரெண்டு எட்டு இந்த பதினெட்டுக்கு நடுவில் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று வருவோம் திரும்ப பதினெட்டு வரும் எட்டு வரும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க முப்பத்தாறு வரும் இது ஐம்பத்தி நாலு வரும் எண்பத்தாறு வரும் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஓரளவு புரிஞ்சுக்குங்க ஸோ இந்த பகுதி அளவு நிரம்புறதுனால தான் இந்த சப் ஆர்பிட்டல் கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் சரியா 
ஸோ அனைத்து தனிமங்களும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்தவாய தன்மை பெற முயற்சிக்கிறது தான் பிணைப்பட கான்செப்ட் அதுதான் லூயிஸும் கோசலும் சொல்கிறாங்க கில்பர்ட் நியூ கில்பர்ட் நியூட்டன் லூயிஸ் ஜி என் லூயிஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க அவர் தான் லூயிஸ் புள்ளி விவரத்தை சொல்கிறார் இப்போ லூயிஸ் புள்ளி விவரம் எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறா அப்படின்னா சோடியத்தோடைய சோடியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதோடைய இணைதிரன சொல்ல இணைதிர எலக்ட்ரானுகளை சொல்கிறாங்க இணைதிரனுக்கும் இணைதிர எலக்ட்ரானுகளுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இருக்குது இப்போ இணைதிரன் நான் நான் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சொல்கிறேனே லித்தியம் எடுத்துக்கோமே லித்தியத்துக்கு வந்து மூணா லித்தியத்துக்கு வந்து மூணு ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு ஃபுல்லாகும் அடுத்து ஒன்று ஃபுல்லாகும் அப்போ லித்தியத்துக்கு இப்படி தான் புள்ளி வைக்கணும் இணைதிர நான் சொல்லலை இணைதிர எலக்ட்ரான்கள் வெளிக்கூற்றுகளுடைய எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கையை தான் சொல்லணும் சொல்கிறது புரியுதா சொல்கிறது புரியுதா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இணைதிரனை குறிக்கல வெளிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை எலக்ட்ரானோ அத்தனையும் சொல்லணும் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம உலோகம் அலோகம் போக போகிறோம் ஓகேவா இப்போ உலோகம் அளவும் கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக உலோகம் அளவுகள் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா அதை பண்புகள் அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஆபர்த்தனட்ட வினையில் இந்த சைடு இருக்கிறது அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது உலோகம் அந்த சைடில் இருக்கிறது அலோகம் அலோகம் உலோகம் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க அதை பண்புகள் அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க அந்த பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி புக்ஸில் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு பதிமூணு கேரக்டர் சொல்கிறேன் அந்த பதிமூணு கேரக்டர் அனலைஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் சரிங்களா கடினத்தன்மை வாய்ந்தது ரொம்ப கடினத்தன்மை எது வந்து உருகுநிலை கொதிநிலை அதிகம் அது கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பன்னெண்டு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நிலை நிலை இப்படின்னா உலோகத்தை என்ன சொல்ல போகிறேன் அவலோகம் என்ன சொல்ல போகிறேன் இதெல்லாம் கேரக்டர் முக்கியமானது அதோட பண்புகள் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பலபலப்பு அதுக்கப்புறம் கடினம் அப்புறம் வலையும் அப்புறம் தகடு அப்புறம் கம்பி அப்புறம் அரிமானம் அப்புறம் அழுத்தம் அழுத்தம் அப்புறம் உருகுநிலை அப்புறம் கொதிநிலை அப்புறம் வெப்பம் 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 அடுத்து ஒளி ஓகே அடுத்து மின்சாரம் எத்தனை வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு முடிஞ்சு போச்சு இந்த பதிமூணு கேரக்டர் உலோகம் அழகும் பண்பு பார்த்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உலோகம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உலோகம் இல்லாமல் வாழ்க்கையே கிடையாது மனித நாகரிகம் தோன்றதே உலோகத்தில் இருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் அதனால தான் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் வந்து நம்ம உலோக காலம் இரும்பு காலம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரிஞ்சிருப்போம் மறந்துடக்கூடாது ஸோ நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உலோகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தங்கமும் பிளாட்டினும் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உலோகம் சுத்தமாக தூய்மையானதாக இயற்கையாகவே அப்படியே கிடைக்குது மற்றது எல்லாமே கலவையின் மூலமாக தான் கிடைக்குது அதை நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு முக்கு முக்கு முக்குறோம் நல்லா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உலகத்தோட பண்புகள் நம்ம வாழ்நாளில் யூஸ் பண்ணுறது சில்வர் ஆகட்டும் தங்கர் ஆகட்டும் தங்கம் ஆகட்டும் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற காப்பர் எல்லாமே வந்து ஒரு உலோகம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அப்பேற்பட்ட உலோகங்களோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அலுவலகங்கள் கேரக்டர் எப்படி இருக்குது எதன் அடிப்படையில் இதை முதல்ல ரெண்டையும் பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட நிலை எப்படி இருக்கும் உலோகங்கள் பொதுவாக என்ன நிலையில் இருக்கும்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கடினமாக இருக்கும் அதனால் திட நிலையில் இருக்கக்கூடியது ஸோ திட நிலையில் தான் பொதுவாக இருக்கும் அதை மாற்றுக்கிறது கிடையாது எக்ஸப்ட் கேஸ் ஏதாவது ஒரு கேஸ் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பாதரசம் ஒரு உலோகம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அது நீர்ம நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திரம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே உலோகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் பாதரசம் ஸோ திரம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே உலகம் பாதரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ திட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே உலகம் பாதரசம் அப்போ இங்கே அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக திட மற்றும் வாயு நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சைடு இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அப்படி தானே ஆக்சிஜன் பொதுவாக அது அரை வெப்பநிலையில் திட அல்லது வாயு நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸப் கேஸ் ப்ரோமினை தவிர ஏன்னா ப்ரோமின் ஒரு திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடியது ஸோ திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே அலகம் ப்ரோமின் திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே உலோகம் என்னது பாதரசம் ஸோ அடுத்த நாங்கள் கடினத்துக்கு போயிடுவோம் கடினம் இது கடினத்தன்மையாக தான் இருக்கும் ஒரு சில கேஸை தவிர சோடியம் பொட்டாசியம் கடினத்தன்மை கிட
அடுத்து கடினத்தன்மையிலிருந்து கடினத்தன்மை பொதுவாக உலோகம் இருக்கும் சோடியம் போட்டாசு தவிர அந்த சைடு கடினத்தன்மை அற்றது ஒருத்தனை தவிர யாரு வைரம் வைரம் ஒரு அலோகம் நடந்துடக்கூடாது ஸோ கடினத்தன்மை அற்றது வைரத்தை தவிர வைரத்தை தவிர வைரத்தை தவிர இந்த மாதிரி நான் போட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் கேஸ்னு இருக்கும் ஓகே இது வலையும் தன்மை கொண்டது இது வலையா தன்மை கொண்டது இது தகடாக மாற்ற முடியும் இதை தகடாக மாற்ற முடியாது இது கம்பியாக நீட்ட முடியும் இது கம்பியாக மாற்ற முடியாது ஒன்ன தவிர கார்பன் இலையை தவிர கார்பன் இலையை தவிர பொதுவா உலோகங்கள் அரிமானம் இருக்கும் அரிமானம் இல்லைன்னா அது உலோகமே கிடையாது பொதுவா இரும்பு துருப்பிடிக்குது இரும்பு ஒரு உலோகம் இரும்பு காப்பர் அலுமினியம் சில்வர் துத்தநாகம் இது எல்லாமே உலோகம் அலோகத்தில் சல்பரு பாஸ்பரஸு ஓகேவா சரி ஹைட்ரஜன் ஒரு அலோக பண்பு பெற்றிருக்கும் மறந்துடக்கூடாது சரி நான் பேக் டு சொல்கிறேன் ஏன்னா அலோக பண்பு ஹைட்ரஜனும் பெற்றிருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் ஆவர்த்தன்றவன் இந்த சைடு இருக்காங்க இரு இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை இந்த சைடு வைக்கிறதா அந்த சைடு வைக்கிறதான்னு ஒரு குழ குழ குளறுபடியாக இருப்பாங்க ஸோ சேரக்கூடிய தனிமங்கள் அடிப்படையில் ஹைட்ரஜன் அணு அஸ்மின் அலோகமாக பிணை புரியுதா உலோகமாக பிணை புரியுதான்னு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ கச்சு டூ ஓ அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சேரக்கூடிய தனிமத்தின் அடிப்படையில் ஹைட்ரஜனானது எதுவாக வினை புரியுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அது உலோகமாக வினைப்படியும் அனோகமாக வினைப்படியும் ஆனால் பொதுவாக அது அலோக பண்பு பெற்றிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மறந்துடக்கூடாது சரி ஸோ அரிமானம் அப்படிங்கிறது உலோகத்தில் இருக்குது இதில் அரிமானம் கிடையாது ஸோ உலகத்தின் மேற்பரப்பில் அரிமானம் இருப்பது எடுத்துக்காட்டு இரும்பு ஆக்சைடு இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது அடுத்து அழுத்தம் எந்த இடத்துல பண்புகள் வந்து கடினத்தன்மை இருக்கும் அந்த இடத்துல அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அழுத்தம் உருகுநிலை கொதிநிலை அதிகம் உலோகத்துக்கு உலோகத்துக்கு ஸோ அழுத்தம் உருகுநிலை கொதிநிலை அதிகம் எவனை தவிர அப்படின்னா யார் கடினத்தன்மை இல்லைன்னு சொன்னோம் சோடியம் பொட்டாசியம் ஸோ சோடியம் பொட்டாசியத்தை தவிர ஓகேவா இது தக கம்பியாக நீட்ட முடியும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேனா அரிமா அடுத்து வெப்பம் வெப்பத்தை கடத்தக்கூடியது எது வெப்பத்தை வந்து இது கடத்தும் இது கடத்தாது ஒருத்தனை தவிர ஒருத்தனை தவிர இது ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா இது வைரம் ஓகே வைரம் வெப்பம் வைரம் அடுத்து ஒளி இது உண்டாக்கும் இது உண்டாக்காது மின்சாரத்தை இது கடத்தும் இது கடத்தாது கிராப்பைட்டை தவிர ஸோ கிராப்பைட்டை தவிர பளபளப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன் இது பளபளப்பும் தன்மை கொண்டது ஆ பளபளக்கும் தன்மை கொண்டது இது பளபளக்கும் தன்மை அற்றது ஒரு சில பேத்த அந்த ஒரு சில கேசி ஆகுது அயோடின் ஒரு அலோகம் அந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே அயோ உலோகம் அலோகம் சிஎல் புரோமீடு அயோடின் ஸோ அயோடின் பளபளக்கும் தன்மை கொண்டது ஆனால் மற்றது அப்படி கிடையாது அயோடின் கிராப்பைட் பைரம் பளபளக்கும் தன்மை கொண்டது ஓகே ஸோ கிராப்பைட் பைரம் அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அயோடைட் இதெல்லாம் பலபலக்கும் தன்மை கொண்டது ஓரளவு இதை நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மறந்துடவே கூடாது கம்பியாக நீட்ட முடியும் கம்பியாக நீட்டுறதுனால தானே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா கம்பியாக நீட்டுற தங்கம்லாம் கம்பியாக நீட்ட முடியும் காப்பர் எல்லாமே கம்பியாக நீட்ட முடியும் ஓகேவா இது பலபலக்கும் தன்மை கொடுது கடின தன்மை அது உடையும் தன்மை கொண்டது அதை மறந்துட்டே பாருங்க நுறுங்கும் தன்மை கொண்டது அலோகம் சரியா ஓகே ஃபைன் இது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வினைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வினைகள் பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம வேதி வினைகள் போயிடலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினைகள் ஸோ உலோகம் அலோகம் வினைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அதில் என்ன வினை பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட வினை பிரிந்து அலோகம் என்ன பண்ணது உலோகம் என்ன பண்ணது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அலோகம் அடுத்து உலோகம் ஸோ இங்கே உலோகம் போடுவோம் இங்கே அலோகம் போடுவோம் முதல்ல உலோகம்னா என்னென்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சொன்னது எல்லாமே என்னென்னது இரும்பு சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் இரும்பு துத்தநாகம் சரியா சில்வரு வேற என்ன அலுமினியம் எழுதிட்டேனா அலுமினியம் இது எல்லாமே முக்கியமான உலோகம் அந்த சைடு அலோகத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது கார்பன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் இப்ப உலோகம் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து என்ன தெரியுது உலோகமானது ஆக்சிஜனுடன் வினைபிரிந்து உலோக ஆக்சைடை தருகிறது இதுதான் கான்செப்ட் வரி இது உலோக ஆக்சைடை தருகிறது இது அலோக ஆக்சைடை தருகிறது இது அலோக ஆக்சைடை தருகிறது இந்த உலோக ஆக்சைடு காரத்தன்மை கொண்டது இது அமிலத்தன்மை கொண்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க 
sodium, magnesium, potassium use panikira. Example ke, inge na C S C use panikira. Yadu kude mani bande, O kude mani bande. N A plus O two, price. Nalla kono chupano. Sodium to potassium to kalam one inai theran. So here kani ko clear a solir kani. Yido or inai theran one. Yido or inai theran rende cross multiply panna. Abar thane. Yido or inai theran one. Yido or inai theran rende. Na two o abhi moro. Na two o. So rende na erke. Adnaal inge rende borre. Inge equation apni solve pattern solne. Orum song. Sodium plus O two sende. Na two udah baru, ini dalam tulah boleh rendir ke, ini yang warna dah ke, apabila rendu boleh, ini dua rendi, ini dua rendu mato naal, anal naal ini boleh. Inda sodium sodium oxide sodium oxide, inda Na two o H two o udah serum boleh, serum boleh, yang mana nak kerja? Sodium hydroxide kerja, ini tu warna, ini tu warna, Na o kerja kerja, Na o kerja. So, what do you think about this? There are two N's here. That's right. Let's go to this N's here. Look, there are two N's here. One here. Two here. Two here. Two here. Two here. Two here. Look, this is the car. Okay, this is very important. Now, what do we do next? Magnesium. Magnesium is the same concept. Magnesium plus O2 இதுக்கு Mg கி 2 O கி 2 Mg 1 வரும் சு அதனால் Mg 1 directorா போட்டார்கிறேன் சு இதில் என்ன அப்படின் பார்த்திக்கு நான் இது O 2 இருக்கு சு அப்பு இங்கு 2 போடுனும் இங்கு 2 போட்டா இங்கு 2 போடுனும் முடிந்து போச்சு ஓக்கேவா இந்த 2 Mg O H2 O வட சேந்து Magnesium Hydroxide கொடுக்கும் Sodium Hydroxide So, Mg ki 2, OH ku 1, enna orang apa ni pati na Mg OH twice apa ni orang? Itu rambo mukio. So, Mg OH twice apa ni orang? Ipa paringa, 2 Mg ki inge, 2 O, O ru O, 2 O, 2 gach, 2 gach. Tadi mana? Itu puri dah. Itu yang two potingnya, perih dua potale pol. Tiada lah. Mg O ada, ini Mg ki Mg, satu work, satu O, satu satu dua work, itu satu O, itu satu O, dua kacik, dua kacik. Ini cara terbaik kundal. Ipa, ini we in the side, ini we in the side, ah, in the side ini C plus O two ada senda, C O two kudu kudu, S plus O two ada senda, S O two kudu kudu. Inda S O two bande, yaitu kudan, H two O dan bini beri inde. H2 SO3 आप इनके रस कार्बनिक कमला तय सा इन्दे इधर बंदो और आमिलम इधर इधर कार्बनिक कमलम इधर सल्फर का कलर सप्रस आलिम आमिलम सरप्रस आमिलम सरिंगला CO2 प्लस H2O आदे H2 CO3 इन वो रों इधर कार्बनिक कमलम सल्फरी कमलम सोला बुड़ा दे H2 SO4 ना सल्फरी कमलम कहन्दा कमलम ये सरप्रस आमिलम इधर आमिलत तन में � so, ulokanggal, aksiden mana yang berindu, ulok aksiden, malok aksiden, kuri kira tu, mana terapora tu? Ini pada tera mana pakai peram bini mati, na, wow kuda mudi juga, wow kana bini gal, wowar. Ini pada tera mana bini gal pakai peram bini na, yer ke, hati kelang, yosi kira, pada siya, wow kana bini, adukup peram nir kana bini, ha? Nir bini apa bini na? First, kulir nir, inonu sudu nir. Inonu niravi. Kudu wa aga alu anggal nirudan minyak puri budi karya ada. Kudu wa aga alu anggal nirudan minyak puri budi karya ada. Anar karbon ana de. Karbon de, adah de karbon matu niravi udan minyak puri de. Niravi. Karbon matu niravi udan minyak puri de. Inda kacutu wa back to panni. Taniya pirich. Medu wan minyak. Co apni na. Co adah kudu kudu. Karbon monak sedek kudu kudu. So, carbon H2 is clear, CO plus H2 is clear, what H2 is clear, what H2 is clear, carbon is clear, it is very important. Okay? If you don't have any amylet, you can use any amylet. If you don't have any amylet, you can use sodium, potassium, calcium, you can use any amylet. You can use magnesium in the sodium. Here, 
இரும்பு வினை பிரியும் இரும்பு அலுமினியம் இதெல்லாம் இங்கே வினை பிரியும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க குளிர் நீருடன் ஆக்சிஜனுடன் வினை பிரிந்து உலோக ஆக்சைடுங்க அது காரத்தன்மை இது அலோக ஆக்சைடுங்க அதுவும் காரத்தன்மை அது அமிலத்தன்மை அமிலத்தன்மை நீருடன் வினை பிரிந்து இது என்ன தருது அது என்ன தருது அப்படின்னு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ராக்சைடே தருது ஹைட்ராக்சைடு ஓக வச்ச தருதுங்க அவ்வளோதான் எது ரெண்டும் இது ரெண்டும் ஓக வச்ச தருது இது எப்போதும் போல் ஆக்சைடே தருது ஸோ நீருடன் வினை பிரிந்து சூடான நீரோ இல்லை குளிர் நீரோட வினை பிரிந்து உலோகங்கள் உலோக ஹைட்ராக்சைடே குடிக்கிறது ஆனால் அதே உலோகங்கள் நீரோடு விழுந்து உலோக ஆக்சைடே குடிக்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் நேர் நே நே மேலே நல்லா பார்த்துங்க உலோக ஆக்சைடை நீருடன் வினை புரிந்து தான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கண்டுபிடிச்சோம் உலோக ஹைட்ராக்சைடு நீருடன் வினை புரிந்து தான் கண்டுபிடிச்சோமே தவிர ஆக்சிடன் வெளி புரிந்து உலோக ஆக்சைடு தானே கிடைச்சிச்சு ஆனால் இங்கே டேரெக்டாகவே உலோக ஆக்சைடு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சோடியமானது ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓடுன்னு சேரும் பொழுது என்ஏ ஓஹெச் அப்படின்னு வரணும் ப்ளஸ் ஹச் டூ வெப்பமாக வேண்டும் சாரி வாயுவாக வெளியேற்றப்பட வேண்டும் இந்த வாயுவானது தீப்பற்ற தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க குளிர் நீரிடம் சோடியமோ பொட்டாசியமோ கால்சியமோ வினைபடும் பொழுது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேற்றுகிறது அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு தீப்பற்றக்கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஈக்வேஷன் சமன் செஞ்சுக்கோங்க என்ஏ ஹச் டூ ஓ இது ஒரு என்ன <laughs> ஈக்குவேஷன் சமன் செய்யணும் என்ஏக்கு என்ஏ ஓக்கு ஓ ஹச்சு மட்டும் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே டூ போடலாம் இங்கே டூ போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஹச்சு ரெண்டு நாலு ஹச்சு இங்கே ரெண்டு போடலாம் இங்கே நான் ரெண்டு ஓ வரணும் ரெண்டு ஓ வரணும் அதனால் இங்கே நான் ரெண்டு போட்டுக்குவேன் சமன் செஞ்சாச்சு சரியா அவ்வளோதான் ஸோ இது சோடியமானது நீருடன் வினை புரிந்து என்ன தருதுன்னா ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேற்றுக்குது அது தீப்பற்றக்கூடியது அடுத்ததாக மெக்னீஷியமானது அதே சூடான நீருடன் வினை புரிந்து சூடான நீருடன் வினை புரிந்து அதே மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடே குடிக்கிறது இதுவும் ஹச் டூ வெளியேற்றப்படுது பாருங்கள் எம்ஜிக்கு எம்ஜி ரெண்டு ஹச்சு வருது இங்கே ரெண்டு ஹச்சு இங்கே ரெண்டு ஹச்சு அதனால் இங்கே நான் டூ போட்டுக்கிறேன் இங்கே டூ ஹச்சு ரெண்டு ஹச்சு ரெண்டு ஹச்சு ரெண்டு ஓ ரெண்டு ஓ முடிஞ்சு போச்சு வாயு சரியா இதுவே அடுத்தது அலுமினியத்துடன் வினை புரிந்து ஏஏ ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ வினை புரிந்து ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படின்னா ஆக்சைடை தான் கொடுக்குறது ப்ளஸ் ஹச் டூ வெளியேற்றப்படுது இதுவும் ஈக்குவேஷன் சமன் செய்யணும் ஏஎல் டூ டூ கு டூ இங்கே ஹச் டூ இருக்குது இங்கே ஹச் டூ இருக்குது ஆனால் இங்கே மூணு ஓ இருக்குது இங்கே ஒரு ஓ தான் இருக்குது அப்போ இங்கே மூணு போட்டுக்கலாம் இங்கே மூணு போட்டால் ஆறு அப்போ இங்கே நான் மூணு போட்டுக்குவேன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மூணு ஓக்கு மூணு ஓ இரண்டு எல்லுக்கு ரெண்டு எல் ஸோ ஏஎல் அப்படிங்கிறது மூணை குறிக்குது இணைதிறன் ஓ அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது ரெண்டை குறிக்குது ஸோ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராங்க சரியா ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரிகிறது ஓவுடன் வினை புரிந்து என்ன தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவுடன் ஓவுடன் வினை புரிந்து உலோக ஆக்சைடு அலோக ஆக்சைடு நீருடன் வினை புரிந்து இது உலோக ஹைட்ராக்சைடு குடிக்கிறது அங்கே பொதுவாக வினை பெறுவது கிடையாது அடுத்த அமிலம் அமிலம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசிக்காக எடுத்துக்கிற அமிலம் ஹச்சு சிஎல் தான் இது அமிலத்துடன் பொதுவாக வினை பெறுவது கிடையாது எது அலோகம் அதுவே அமிலத்தன்மை அமிலத்தோட வினை புரியுமா இது அமிலத்துடன் வினை புரிந்து என்னத்தை தருது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக உங்களுக்கு டெஃபினேஷனே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பொருளானது அமிலத்துடன் வினை புரிந்து ஹச் டூவை வெளியேற்றுமையானால் ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றுமானால் அப்பொருள் உலோகம் என்ன அழைக்கப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் வாயை வெளியேற்றுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏ ப்ளஸ் ஹச் சிஎல் யூஸு ஹச் டூ வெளியேற்றணும் சோடியம் குளோரைடு வந்துடும் சோடியம் குளோரைடு உப்பையும் இது ஹைட்ரஜன் வாயுவையும் வெளியேற்றுகிறது முடிஞ்சு போச்சு இது ஈக்குவேஷன் சமன் செய்யணுமா இது ரெண்டு இருக்கா அதனால் இங்கே நான் ரெண்டு தான் போடணும் வேறு வழி கிடையாது இங்கே ரெண்டு போட்டால் இங்கேயும் ரெண்டு போடணுமா வேறு வழி கிடையாது இங்கே ரெண்டு போட்டால் இங்கேயும் ரெண்டு போடணும் ம் புரியுதா ஸோ அமிலத்துடன் வினை பிரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயை வெளியேற்றுகிறது அது அப்படி கிடையாது அடுத்ததான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரியுதா ஃபஸ்ட்டாக போகிறோம்னா வேறு வழி இல்லை டைம் இல்லை சீக்கிரம் அடுத்த கான்ஸ்பிட் அடுத்ததாக அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதிக வினைபுரியின் திறன் கொண்டது அதிக வினைபுரியின் திறன் உலோகம் என்ன 
அலோகம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் இதுல முக்கியமா குறிப்பிட்ட தந்த விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா அதிக வினைபுரி திறன் எதுக்கு ரொம்ப அதிகம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் காப்பர் ஆனது சில்வரை விட அதிக வினைபுரியும் திறன் கொண்டது ஆனால் சிங்கை விட குறைவான இணைதிறன் கொண்டது குறைவான வினைபுரியும் திறன் கொண்டது இதை ஏண்டா இந்த இடத்துல நீ இப்போ சொல்கிற அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் சல்பேட்டுடன் இந்த சிங்கு வினைபுரியும் பொழுது கரைசலில் இடப்பயிற்சி வினையை உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவனை விட இவன் இவன் வாரம் அதிக வினைபுரியும் திறனா ஓகே போவா அப்படின்னு கரைசலில் இடப்பயிற்சி வினையை உருவாக்குகிறது அதனால சிங்கு சல்பேட் வந்து இந்த பாவம் இந்த காப்பரை தன்னந்தனியால விட்டுருதாங்க ஆனா இதே சிங்கு சல்பேடு இவன் கூட வினைபுரிவானா எவன் கூட இந்த சிங்கு சல்பேடு இருந்து காப்பரோட வினைபுரிவானா அப்படின்னு கேட்டா மாட்டான் ஏன்னா இவன் அதிகமான வினைதிறன் கொண்டவன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சில்வர் அதுக்கப்புறம் காப்பர் அதுக்கப்புறம் சிங்கு இது தான் ஏறு வரிசையில் எடுத்துருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுவே இந்த சைடு அப்படின்னாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த சைடு நீங்கள் ஹேலஜனில் பார்த்துருப்பீங்களா ஹேலஜனை இங்கே வச்சுருந்து எடுத்துக்காது அந்த ஹேலஜன் தொகுதியில் ப்ரோமேட் இருக்கும் ப்ரோமேட் இருக்கும் அயோடைட் இருக்கும் சிஎல் இருக்கும் ஸோ ப்ரோமேட விட சிஎல் தான் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ப்ரோமேடுடன் சிஎல் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் சிஎல் தானே மேக்சிமம் வினைதிறன் அதிகம் ஸோ அதனால் என்ஏ சிஎல் ப்ளஸ் ப்ரோமேடுன்னு வந்துடும் இது டூ போடுறதுனால சிஎல் டூ தான் போடணும் சிஎல் டூ தான் போடணும் இங்கே டூ போடுறதுனால இங்கே டூ போடணும் ஸோ இங்கேயும் டூ போடுறதுனால இங்கேயும் டூ போடணும் ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன் சால்வ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இது மறந்துடக்கூடாது ம் அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம் 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 ஹேலஜருடன் வினை புரிந்து என்னத்தை தருது அப்படின்னு கேட்பாங்க உருவாக்குகிறது சக பிணைப்பை உருவாக்குகிறது உலோகம் அலோகம் ஓகே அடுத்து பொதுவாக உலோகங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் அயனியாக செயல்படுகிறது பொதுவாக அலோகங்கள் எலக்ட்ரான்களை பெற்று எதிர்மின் அயனிகளாக செயல்படுது முடிஞ்சு போச்சு எந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்கள் வேணாங்குதோ அங்கே ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடைபெறுகிறது எந்த இடத்துல எலக்ட்ரான வாங்குதோ அங்கே ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினை நடைபெறுகிறது அவ்வளவுதான் ஓகே சோ இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் அடுத்து நம்ம கான்செப்ட் பார்க்கணும்னா வினைகள் எத்தனை வகையா பிரிக்கலாம் வினைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா கான்செப்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சோ மந்த வாய் தன்மையின் அடிப்படையில தான் வினைகளை பிரிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மந்த வாய் தன்மையில வினைகளை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தனிமமும் தன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மாதிரி வாழணும் ஆசைப்படுறான் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மந்த வாய் தன்மையில அவங்க வீட்டுல அவங்க எட்டு எலக்ட்ரான்கள் கூட்டமைப்பை பெறதுனால அந்த எண்ம விதிகள் அடிப்படையில இது பெறணும் முயற்சிக்கிறதா பிணைப்போட பேசிக் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் எப்படி பிணைப்புகளை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வலுவானது வலுவான பிணைப்பு இன்னொன்று வலுவற்ற பிணைப்பு இந்த வலுவான பிணைப்பில் தான் முக்கியமாக அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இந்த சக அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்புலாம் என்ன வலுவற்ற சக பிணைப்பு வலுவற்ற பிணைப்புல தான் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வாண்டர் வால்ஸ் பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இப்போதைக்கு முக்கியம் கிடையாது பொதுவாக பிணைப்பில் மிக முக்கியமான பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்பு இந்த கான்செப்ட் ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்லிட்டனாலே ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்துடும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உலோகங்கள் தனது ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழந்து அலோகங்களுடன் வினைபுரிய முயற்சிக்கிறது சோடியம் குளோரைடு புரோமைடு ஓகேவா சோடியம் குளோரைடு சொல்லிக்கலாம் சோடியம் புரோமைடு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா சோடியம் அயோடைடு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ அயனி பிணைப்பு என்றால் என்ன சக பிணைப்பு என்றால் என்ன ஈதல் சக பிணைப்பு என்றால் என்ன இதுக்கு நான் விளக்கம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டனாலே கான்செப்ட் ஓவர் அயனி பிணைப்புனா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பிணைப்பு முதல்ல எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மூன்று விஷயத்தில் 
ஒன்று எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால அந்த மந்தவாகித்தன்மை பெற முயற்சிக்குது எல்லாமே அந்த மந்தவாகித்தன்மை பெற முயற்சிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஆனது தன்னதுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்தவாயத்தன்மை பெற முயற்சிக்குது அவன் ஒன்றை வாங்கி மந்தவாயத்தன்மை பெற முயற்சிக்கிறான் அப்ப மந்தவாயத்தன்மை பெயர் மந்தவாயத்தன்மை மந்தவாயத்தன்மையை பெற முயற்சிக்கக்கூடிய மூணே ஸ்டேஜ் என்னென்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஒன்னு எலக்ட்ரான வேணான்னு சொல்லணும் இன்னொன்னு எலக்ட்ரான வேணும்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான ஷேர் பண்ணிக்கணும் இப்ப எலக்ட்ரான நான் வேணான்னு சொல்றது தான் என்ஏ அதான் பிளஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான வேணும்னு சொல்றதுனால சி எல் மைனஸ் ஆகுது அதான் அயனி பிணைப்பு ஒன்னு எலக்ட்ரான குடுத்தல் வாங்கல் முறையாக பிணைப்பு உண்டாக்கப்படும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இவனு இவனுக்கு என்ன தந்து தெரியுமா எனக்கு இது தேவையில்லை நீ இதை வச்சுக்கோ உனக்கு தேவை நீ வாங்கிக்கோ ரெண்டு பேரும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதான் ஐயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு என்றால் என்ன நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே ஃபோன் கிடையாது நான் பாதி காசு போடுறேன் நீ பாதி காசு போடு ரெண்டு பேரும் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்போ அந்த மந்தவாயி தன்மை பெற பெற முயற்சிக்கிறதுனால இவே ஒரு எலக்ட்ரானா அவனையும் ஒரு எலக்ட்ரானா நீ வேணுங்கிறப்ப ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோ நானும் வேணுங்கிறப்ப ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சக பிணைப்பு ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒழுங்காக காசு கொடுக்கணும் ஒரே மாதிரி சமமான அணுக்களை பகிர்ந்திடப்படணும் அதுதான் மேட்ரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச் டூ என் டூ ஓ டூ ஹச் டூ ஓ இது எல்லாமே இங்கே மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இது இந்த சைடு வேற பேசிக்காக ஹச் வர்றதுனாலே அது சக பிணைப்பு தாங்க ஹச்சு சிஎல் எப்படின்னா ஹச்சு தன்னுடைய ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே கொடுக்கும் டே நான் வேணுங்கிறப்ப இதை நான் எடுத்துக்கிறேன்டா நான் கீழே மாதிரி மாறிக்கிறேன்டா சரிடா நீனும் என்ற கூடு நானும் மாறிக்கிறேன்டா இதுதான் ஹச் டூ பிணைப்பு ஓட்டு ஓட்டு எப்படி தெரியுமா ஓட்டுக்கு மொத்தம் எத்தனை வேணும் ரெண்டு வேணும் ஆமாம் ரெண்டு வேணும் ரெண்டு பெற்றுச்சுன்னா அது ஓகே தானே அப்போ இவன் மச்சான் நீ ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் கூடு நான் வேணுங்கிறப்ப நான் மந்த வாய்த்தன்மையை பயிற்சிக்கிறேன் நீ அப்படியே நீ எங்கிட்ட வாங்கிக்க அதான் ஓட்டு எண்ணுக்கு மூணு தேவை எண்ணுக்கு மூணு தேவை ஏன்னா எண்ணு வந்து ஏழு இன்னும் மூணு இருந்தால் பத்தாயி ரவுண்ட் ஆகி மந்த வாய்த்தன்மை பெற்றுக்கணும் உடனே எண்ணு நீ மூணு கொஞ்சம் கொடு நான் மூணு கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் பாணி ஆகி எண் டூ ஆயிரும் ஹச்சுட்டு ஓ என்ன கான்செப்ட் நினைக்கிறீங்க ஓக்கு வந்து இரண்டு ஓ வந்து இரண்டு கொடுக்கறதுக்கு தனியாக இருக்கும் அதுக்கு தேவை இரண்டு அந்த இரண்டு இந்த ஹச்சோட ஷேர் பண்ணிக்கும் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் புரியுதா நான் சொல்றது இந்த ஓ இந்த கட்சி இப்படி பாண்டிங் சென்ஸ் ஆயிரும் இது இப்படி பாண்டிங் சென்ஸ் ஆயிரும் இது தன்னுடைய ஒன்னை கொடுக்கும் இதோ தன்னுடைய ஒன்னை கொடுக்குது இது ஒன்று இது ஹச் டு ஓ ஹச் டு ஓ ஓகேவா ஒரு சக பிணைப்பு ஒரு சக பிணைப்பு ஹச் சிஎல் ஹச் ஒன்று கொடுப்பான் சிஎல் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா தானே வச்சிருக்கு சிஎல் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா தானே வச்சிருக்கு சோடியம் குளோரைட் எப்படி வந்துருச்சு ஒன்று வந்து கொடுக்குறது தானே அந்த கொடுக்குறது இங்கே கொடுக்கும் ஆனால் சக பிணைப்பில் கொடுக்கும் ஏன்னா இவனுக்கு ஒன்று தேவை இவனுக்கு ஒன்று தேவை சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புரியுதா சோ அதனால தான் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிணைப்புகளில் சிங்கிறது போர் என்னங்கிறது இந்த ஒரு பாண்ட் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிக்குது அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் சொல்லுவாங்க ஓ வந்து டபுள் பாண்ட் சொல்லுவாங்க அது அதுக்கு தான் அர்த்தம் அதான் ரெண்டு எலக்ட்ரானா ஷேர் பண்ணுது இவன் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது நாலு எலக்ட்ரான் இது மூணு எலக்ட்ரான் சரியா ஈதன் சக பிணைப்புனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் நீ ஏன் எல்லாம் கூட எனக்கு ஸோ நீ சக பிணைப்புனா ரெண்டு நீ கொடுக்கறது தான் நானும் கொடுப்பேன் சகமாக கொடுக்கணும் சமமாக கொடுக்கணும் அதெல்லாம் மாட்டேன் நான் வந்து நீ தான் ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு மொத்தமாக ஒருத்தன் கொடுத்து ஒருத்தன் வாங்கினா தான் ஈதல் சக பிணைப்பு ஓகேவா என்ஹெச் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீ மிகச்சிறந்தது என்னானது ஹச்சுடன் பாண்டிங் சென்ஸை உருவாக்கி ரெண்டு எலக்ட்ரான வெளியில் வச்சுருக்கோம் தேவைப்படாமல் இரட்டை பிணைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இரட்டை எலக்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க இது எவன் கூட சேர்ந்துருக்க மாட்டேன் அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு தான் பாண்டிங் சென்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரெண்டையும் தூக்கி இவன்ட்ட கொடுத்து வச்சுருவான் ஓகேவா போரான் டெட்ரோஃப்ளோரைடுடன் வினைபுரிகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ஹெச் த்ரீ தனியாக ஒரு சக பிணைப்பு தனியாக ஒரு சகன் பிணைப்பு அதுதான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மீத்தேன் ஒரு சக பிணைப்பு இங்கே பாருங்கள் சி கூட ரெண்டு இது என் கூட ரெண்டு இது மூணு இது ஓ கூட
இதான் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் இதான் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா இதான் கஷ்டு ஓ நீர் இதெல்லாமே சகப்பிணைப்பு இந்த பாண்டிங் சென்ஸ் வந்தாலே சகப்பிணைப்பு சரிங்களா ஸோ இந்த மூணுக்கும் சகப்பிணைப்புக்கான கேரக்டர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம் டக்குன்னு ஸோ அயனி பிணைப்பு சகப்பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அயனி பிணைப்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நிலையானது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நிலை மின்னியல் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக பாண்டிங் சென்ஸ் உருவாக்குறதுனால திட தன்மையில் தான் பெற்றிருக்கும் அயனி பிணைப்பு இவங்க அப்படி கிடையாது நீர்மமாக இருக்கலாம் வாயுவாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சில டைம் மென்மையான ஒரு திட பொருளை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சகப்பிணைப்புக்கு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இது ரெண்டு கேஸுக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு கேஸ் எப்படி வருதோ அதே தான் இதுவும் ஈதல் சகப்பிணைப்பு மேக்சிமம்ல சகப்பிணைப்பு ஐயன் பிணைப்பு ரொம்ப முக்கியம் இது திடமானது இது திரவம் அல்லது வாயு இல்ல செல்ல நேரத்துல மென்மையான திட பொருளா இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க உருகுநிலை கொதிநிலை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அது ரொம்ப திடமானது இருக்கு இங்க உருகுநிலை கொதிநிலை கம்மி இது நீரில கரையும் நீர்ல கரையும் ஆனா கரிம கரை பணியில் கரையாது பென்சில கரையாது சிசிஎஸ் கட்சி சிக்ஸ்ல கரையாது கார்பன் டெட்ரோக்ளோரைட்ல கரையாது சிசிஎல் போர் சிசிஎஸ் கட் சிக்ஸ் பென்சில கரையாது கச்சுட்டு ஓல கரையும் அப்படியே ஆப்போசிட்டிங்க இது நீரில் கரைவதில்லை கரிம கரைப்பானில் கரைகிறது இதுல அயனி பிணைப்புனால நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மாற்றியங்கள்லாம் கிடையாது மாற்றியங்கள்னா என்னன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் படிச்சிருப்பீங்க ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பையும் வேறுபட்ட கட்டமைப்புகளும் பெற்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் சியோட பாண்டிங் சென்ஸ் அதனால கார்பன் சேர்மங்களை சொல்றேன் இப்ப மட்டும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவு அவ்வளவு இழுக்கும் ஸோ இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா மாற்றியங்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை மாற்றியங்கள்னா ஒரே வேதுக்கூறு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஒன்று ஆனால் கட்டமைப்பு வேற ஒரு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தான் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி அந்த மாதிரி மூலக்கூறு ஒன்று தான் அந்த ஓ எத்தனை மூத்தனை ஓ தான் எத்தனை சி அத்தனை சி தான் ஸோ எத்தனை மூலக்கூறு வாய்ப்பட்ட வேறு வேறு கட்டமைப்பில் பெற்றதுனால அது வேறு ஒரு மாற்றங்கள் அது கார்பனுக்கே உண்டான ஒரு கான்செப்ட் இது இதில் அயனி பிணைப்பில் வராது சகப்பிணைப்பில் உண்டாகும் கார்பன் வர்ற அனைத்தும் சகப்பிணைப்பு சரியா சோ மாற்றங்கள் கிடையாது மாற்றங்கள் உண்டு உருகுநிலை கொதிநிலை அதிகம் இது உருகுநிலை கொதிநிலை குறைவு சரியா இது நீர்ல கரையும் நீர்ல கரையாது கரிம கரைப்பானில் இது கரையாது இது கரிம கரைப்பானில் கரையும் இதுக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதனை வந்து பிளக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆற்றல் தேவை இந்த இந்த ஏன்னா இது நிலைமின்னில் ஈர்ப்பு வீசி அதிகம் காரணமாக இந்த மூலக்கூறுகளை பிளக்க அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுது இது அப்படிலாம் கிடையாது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த அயனி பிணைப்புல முக்கியமா ஒரு விஷயம் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் அயனி பிணைப்புல என்ஏசிஎல் பிளஸ் மைனஸ் ஒரு சோடியமானது ஒரு ஒரு தனிமமானது ஒரு எலக்ட்ரான்களை ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழக்குது ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழப்பதற்கு தேவையான ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஒரு எலக்ட்ரான் ஏன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆற்றல் வேணும் அதான் அயனியாக்கும் ஆற்றல் ஆனா ஒரு சியல் ஆனது எலக்ட்ரான்களை பெறும் பொழுது ஒரு எனர்ஜியை விட்டுட்டு போகுது அப்ப எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் பொழுது ஒரு ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் நாட்டம் இதில் இருந்து என்ன தெளிவாக புரிகிறது உலோகமானது எலக்ட்ரான்களை வெளியிடுறதுக்கு தேவையான ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அலோகமானது எலக்ட்ரான்களை பெறுவதற்கு தேவை தேவை எலக்ட்ரான்களை பெறும் பொழுது வெளியிடப்படும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் நாட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரான் நாட்டம் எங்க அதிகமாக இருக்குதோ அங்கேதான் பிணைப்பில் ஈடுபடும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சினேட்டர் மேக்சின் கொடுக்க கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பாக எடுக்கிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் இப்போ சோடியமானது சோடியத்துக்கு ஐனியாக்கு மாற்றல் என்னன்னு கேட்கலாம் ஓகேவா கிலோ ஜூல் பர் மோல் அந்த எனர்ஜி அதுக்கு தேவை ஆனா இங்க ஒரு எனர்ஜி வெளியிடும் அதுதான் முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது பாருங்க அடுத்து ஒரே ஒரு 
ஒரு தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களை விட அணுக்களின் கட்டமைப்பை விட எஞ்சியுள்ள அணுக்கள் சொல்றாங்க இது நம்ம புரியற மாதிரி சொல்றோம் இணைதிறனும் ஆக்சினேட்ரியனும் கிடைத்திட்ட ஒண்ணுதான் அதோடைய இணைதிறனில் எத்தனை எலக்ட்ரான்களை ஏற்கவோ இல்ல இலக்கதோ அதான் ஆக்சினேட்ரியன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு முக்கியமான விதிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அந்த விதிகளை மட்டும் கிரியலா சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஆக்சினேட்ரியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதோட ஒடுக்க வினை ஆக்சினேட்டர் வினை அப்படிங்கிறது எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆக்சினேற்றம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஆக்சிஜனை ஏற்கணும் இல்ல ஹைட்ரஜனை இழக்கணும் இல்ல எலக்ட்ரானை இழக்கணும் இதுதான் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் இங்க ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் ஒண்ணு ஆக்சிஜனை வேணாங்கணும் இல்ல ஹைட்ரஜனை பிளஸ் பண்ணணும் இல்ல எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கணும் சோ அதன் அடிப்படையில சோடியம் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகிறது குளோரின் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அடைபடுகிறது மறந்துடக்கூடாது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு தனிமத்தோட ஆக்சிஜனேட்டரையும் முட்டை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் சோடியத்துக்கோ இல்லை சிஎலுக்கோ சிஎல் டூக்கோ இல்லை ஹச்சு டூ ஓக்கோ இந்த மாதிரி இல்லை ஹச்சு டூக்கோ சாரி தனித்த தனிமத்தின் இல்ல மூலக்கூறுகளுக்கு ஆக்சினேட்டரின் ஜீரோ அப்ப எதுக்கு தான் ஆக்சினேட்டர் என்ன கிடைக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிடன் சேரும் பொழுது வினைகளை தான் அதோட ஆக்சினேட்டர் என் மாறும் இதை நான் சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டெப்தாக தான் சொல்லணும் இப்போ கண்டிப்பாக ஃபா ஃபாஸ்டாக சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாது ஆக்சினோட பொதுவான ஆக்சினேட்டரோடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஆனால் சில இடத்துல ஃப்ளூரினோட சேரும்போது மட்டும் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஏன்னா ஃப்ளூரின் வந்து அதிகமான ஏ அதிகமான பிணைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய அதிக வினைபுரியும் திறனாற்றல் கொண்டது இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதிக வினைபுரியும் திறன் கொண்டது அலோகம்னா ஃப்ளோரின் இந்த சைடு அலோகம்னா என்ன அது சிசிஎம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் உலோகத்தில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஓரளவா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர வரைக்கும் நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டேன் நம்புகிறேன் ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதோடைய கான்செப்ட்டு ஆக்சினேட்டர் என்னா என்னன்னு உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டேன் ஆனால் ஆக்சினேட்டர் என் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகேவா சொல்லி கொடுக்கணும்னா ஆசை ஆனால் டைமில் என்ன பண்ணுறது கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அப்படி கொடுத்துருக்கான்னு வைங்களேன் இப்போ குரோமியத்துக்கு கேட்குறான்னு வைங்களேன் இ பொட்டாசியத்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன்று அதே நேரத்தில் கார உலகங்களை அதோடைய இணைதிறன் தாங்க மேக்ஸிமம் இது டூ இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ்ஸு இது தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் டூ எக்ஸு சரியா டூ எக்ஸ் இது ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு வந்து மைனஸ் டூ ஏழு ரெண்டு மைனஸ் பதினாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா நடுநிலை தனிமம் ஐ மீன் இது நடுநிலை தனிமம் கொண்ட சேர்மங்கள் சேர்மங்களுக்கு மொத்த ஆக்சினேட்டர் எண்களின் கூடுதல் ஜீரோ இது அந்த ஒன்பது விதிகளில் ஒன்று இருக்கும் ஒரு எட்டு விதி இருக்குன்னு வைங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் சீக்வல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்த்து இது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க உங்கள் டிஎன்பிசி இதில் கேட்டிருக்காங்க கந்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய கந்தக அமிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சினேட்டர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அதாவது ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எஸ்ஸுக்கு என்னென்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் இது தெரியாது எக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் இது மைனஸ் டூ இதுக்கு ஆக்சினேட்டர் என்ன அப்போ மைனஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன வரும்னா டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சரியா லாஸ்டா ரெண்டே ரெண்டு என் ஹெச் என் ஹெச் த்ரீ என் ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் என்னுக்கு கேட்குறாங்கன்னு வைங்க இது தெரியாது எக்ஸ் இது ப்ளஸ் இது ஒரு மூணு மூணு தானே நல்லா கொஞ்சம் ஹச் வந்து அலோ அலோகத்தின் வினைபெறும் பொழுது அதை ப்ளஸ்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்று தான் மூணு சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் சீக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி அயனிகளாக இருக்கும்பொழுது சேர்மங்கள் அயனியாக இருக்கும்போது இல்லை ஓரன் அயனிகளாக இருக்கும்போது அதனுடைய மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சினேட்டர் என்று அந்த மின்சுமையை போடணும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போடணும் இதுவே வந்து சிஎல் மைனஸ் போட்டால் இந்த சிஎல்லுடைய ஆக்சினேட்டர் என் என்னென்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லணும் ஓகேவா புரியுதா இப்போ இதுக்குவே டூ ப்ளஸ்ன்னு இருந்தால் இங்கே டூன்னு போடணும் ஈக்குவல் டு இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோனு போடுறோம்ல நடுநிலைனா ஜீரோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஒன்றுன்னு போடணும் ஸோ எனக்கு தெரியாது எக்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து ப்ளஸ் எதனால் நாலா நாலு எக்ஸ் ஈக்
gives n two o plus two n h four plus two h plus plus three h two o इधर तो मुझे क्या लाना ये पाया ये देना सोला बारांग ना इंगे x इन गुड़तर कांगे इंगे o इन गुड़तर कांगे इंगे इज़ इन गुड़तर कांगे ये तो डे एक्स नेटर के एक्स नेटर के ना एक्स नेटर नेले एल्ला उन्नदा नल्ला कौन सी कांगे ये दौड़ केटर कांगे ना नाइट्रेशन वाला केटर कांगे फर्स्ट एड तो ना मोड़ा काउंट पना पड़ा मोड़ ना कोई विषय इधर काउंट पना पड़ा इप्पन आ इधर के नन कंडोपड़ी के पड़े इप्पन इधर के नन कंडोपड़ी ना तेरी आदत ना ले एक्स इप्पन इधर को वन अप्पन वोर मोन मोन प्लस वो के नन माइनस सोने सोने माइनस रेंड सोने सारी माइनस रेंड अनाल माइनस रेंड हच्ची के रोसने अपन प्लस रेंड इसी कोल टू वन ना अपन एक्स इसी कोल टू वन माइनस रेंड आ अपन एक्स इसी कोल टू माइनस वन सो इधर और ये इंद्र अर्थ तले वन द माइनस वन द ऐड कर आंसर पूरी दाम इधर नए अर्थ तले इंद्र अर्थ तले ना इधर ऐड करें आधा आप इधर अर्थ तले ना एन टू वन ऐड करें एन तेरिया दे इंद्र so 2x is equal to plus 2 अपन x equal to 1 so the answer 1 अर्थ इधर के 2n h4 इधर क्या नाम है चिकने इधर कोई इसने इधर के त्याग वाला हाँ अदा वो मोल मोल इधर के त्याग वाला x इधर को अंदर plus 4 अब इतना है yes plus 4 is equal to 1 आये नहीं इन्सुमे one अपन x equal to one minus four x equal to minus four अपन इसका आंसर नंबर देंगे ना minus one one minus three इधर आंसर इपर तो गंडू पढ़ेगे ना इधर TNBC क्वेश्चन उनको सोलेर कांगे और लवस पाते कांगे मतलब ये आठ से नेट रही है ना आठ से नेट आठ से नोड कर बने लामे वो रे इधर लाना नहीं प्रपार कांगे इधर लियो इधर सामान से इधर वेरा कांसेप्ट इधर स सेट रूल्स एंड रेगुलेशन रखे, सो सो नम्बर रोम्बन इन्हीं डे पे होगा ना, सो आठ तक क्लास कंडीपन मोड़ इच ना, ना उंगल कंडीपन अपलोड पने रहे, वोर लोग इन्हें किन्हीं क्लास सेटिस्फेक्शन आचे, सो उंगल के सेटिस्फेक्शन आचे ना कुछ मैसेज पन गए, सो तारंगल तारंगल बंद किटे रखूँ, सो आधाने कारणे तू केरिंग है, उंगल के अन्न नैने केरिंग लो, निंगे अन्न नन्ना बा आगोनो नासा पर रिंग लो, आधा मुड़ चुट मर बैला, उर टारगेट वच्चिंग है अपने कटिंग ना, आधा मुड़ क्यों ना ये दो आर दाले सेरी, आधा ये दो आर दाले सेरी, नालो उस समय तो उर आगंगा, दायिव संजे, ना ये पुरुषों को ट्रेंडे Manida raglaga pakono jadi madanggalai kadendu manida bimana tuoda walan sulte arthanikal cisanti kumpari ungal rende beri berude ungal anbu cokoran katik nandri panakam.